మే ఏడో తారీఖున అతి పవిత్రమైన అలాగే బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే పుణ్యతిథి ఏంటి అంటే అక్షయ తృతీయ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా అక్షయ తృతీయ అనగానే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బంగారం కొనుక్కుని లక్ష్మీదేవికి వాళ్ళ శక్తి కొలది పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం అనుకుంటారు అయితే ప్రతి ఏడాది లాగే ఈ ఏడాది కూడా బంగారపు ధర దేశీయంగా కూడా పెరుగుతుంది అంటే దాని ధర పెరుగుతుంది అని చాలామంది విశ్లేషకులు అనుకున్నారు కానీ అనూహ్యంగా ఈసారి అతి కనిష్టమైన అంటే చాలా తక్కువ ధరకి బంగారం పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి అని అంటున్నారు విషయంలోకి వెళ్తే పసిరి ధర పడిపోతూనే ఉంది దేశీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం పది గ్రాముల బంగారపు ధర దాదాపుగా నూట యాభై రూపాయలు తగ్గిపోయింది అయితే ఇంకా విషయంలోకి వెళ్తే రెండు వేల పంతొమ్మిది త్రైమాసిక ఫలితాలను చూస్తే పది గ్రాముల బంగారపు ధర ముప్పై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు ఉంది అయితే ఇప్పుడు అది కనిష్టంగా ముప్పై ఒక్క వేయ రెండు వందలకి పడిపోయింది ఎవరైనా అక్షయ తృతీయ అంటే దేశీయంగా అంటే భారతదేశం మొత్తం కూడా అటు ఉత్తర భారత ఇటు దక్షిణ భారత వాళ్ళందరూ కూడా అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు కాబట్టి అటు జ్యువెలర్ నుంచి ఇటు మార్కెట్ నుంచి ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంటుంది డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా తక్కువగా బంగారపు ధర ఉండటానికి పలు కారణాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు బంగారపు షాపు ఓనర్లు ఇంతకీ జరిగిన విషయం ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం బంగారపు ధర తగ్గడం ఇది వరుసగా నాలుగో రోజు గత నాలుగు రోజులుగా బంగారపు ధర పడి పడిపోతూనే ఉంది అయితే బంగారపు ధర పడిపోతే వెన్ను మాత్రం కొంచెం స్థిరంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక పరిశ్రమ యూనిట్లు నాణపు తయారీ నుంచి డిమాండ్లో ఎటువంటి మార్పు లేకపోయినప్పటికీ కూడా బంగారపు ధర తగ్గుతూనే వస్తుంది కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాత్రం బంగారపు ధర పెరుగుతుంది ఇదే ఇక్కడ ట్విస్ట్ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది ఢిల్లీలో పది గ్రాములు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారపు ధర దాదాపుగా మూడు వందల రూపాయల తగ్గుదలతో ముప్పై రెండు వేల నాలుగు వందల చిల్లరకు వచ్చింది ఇక ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారపు ధర ముప్పై రెండు వేల మూడు వందలకు క్షీణించింది ఇంకా చెప్పాలి అంటే చెన్నై హైదరాబాద్ ధరలు ఇంకా తగ్గిపోతాయి ఇంకా ఇదంతా ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు దేశీయంగా రాజకీయాలు నడుస్తున్నాయి సో రాజకీయాల పరంగా బులియన్ అనేది అంత డిమాండ్గా లేదని తెలుస్తుంది అందుకనే ఈ ఈ బంగారంలో ఈ తగ్గుముఖం పడుతుంది అని కొంతమంది సప్లై చేసేవాళ్ళు చెప్తున్నారు మరి ఈ అక్షయ తృతీయ బంగారానికి ఎంతో విలువనిచ్చే రోజుగా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అయితే మళ్ళీ ఇంకా పడుతుందా బంగారపు ధర అంటే ఫిబ్రవరి నుంచి దాదాపుగా చాలా గరిష్టంగా తగ్గుతూనే వస్తుంది కానీ ఇక నుంచి మళ్ళీ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బంగారపు ధర పెరగచ్చు అంటున్నారు మరి అక్షయ తృతీయ రోజున బంగారపు ధర తగ్గడంతో అందరూ కూడా కొనుగోలు చేయడానికి సుముఖత చూపిస్తున్నారు మరి మీరు కూడా వెళ్ళి ఈ అక్షయ తృతీయ రోజున చక్కగా బంగారం కొనుక్కోండి